오늘은 꼭 필요한 필수템인데 가성비까지 좋은 2,000원짜리 아이템 소개해 드릴게요 뚜껑, 채반, 받침까지 3개가 한 세트인 채반 보관 용기예요 크기는 29에 19cm고 높이가 6cm인 재료 세척과 보관을 한 번에 할수 있는 직사각형 모양입니다. 야채를 씻어 채반에 놓은 후 받침에 담아두었다가 물이 빠지면 이렇게 쏙 버리면 됩니다. 사용하고 남은 야채는 그대로 담아서 뚜껑을 덮고 냉장고에 보관하면 무르지 않고 보관할 수 있어요. 각종 전 종류도 담으면 공기가 잘 통해서 눅눅해지지 않고 뚜껑이 있어 먹고 남은 재료도 위생적으로 보관할 수 있어 추천합니다. 흘러내리지 않는 깔끔한 오일병이에요. 중간막에는 나선형으로 되어 있어서 단단하게 닫힙니다. 부드러운 고무 재질의 곡선이라서 깔끔하게 따라지니 위생적이에요. 뚜껑은 돌려서 잠글 수가 있는데요. 입구 부분이 뚜껑과 착 밀착돼서 내용물이 새지 않아요. 비슷한 제품 중에서 뚜껑을 딸깍하고 끼우는 방식은 잘못해서 뚜껑만 들게 되면 내용물이 쏟아질 수 있겠더라고요. 이 제품은 돌려서 잠그니 더 안전한 것 같아요. 오일을 깔끔하게 담아서 사용해 볼게요. 깔끔하게 따라지는 게 보이시죠? 무엇보다 메이드 인 코리아 제품이라 안심입니다. 한 손으로 따르기 편하고 양 조절하기 쉬운 저장 용기 사용해 보세요. 폴리프로필렌으로 만들어진 플라스틱이라 고온에서도 변형되지 않아 환경 호르몬이 검출되지 않습니다. 찜요리를 할수 있는 채반이 들어있고 이건 수분 유지 스팀 배출구예요. 물 200ml 정도 붓고 채반을 넣은 후 감자를 담아줍니다. 스팀홀은 반드시 열어서 사용해 주셔야 해요. 8분 정도 조리해 줄게요. 용기를 꺼낼 때 뜨겁지는 않았어요. 그런데 뚜껑을 열 때는 정말 뜨거우니 조심하세요. 젓가락으로 찔러보니 아주 잘 익었네요. 찐감자는 뜨거울 때 먹어야 더 맛있는 거 아시죠? 브로콜리도 간편하게 5분 만에 완성되었어요. 만두도 빠르게 먹을 수 있어 좋아요. 양배추는 4분 정도 찌면 됩니다. 위 건강에 좋은 양배추 쌈도 아삭하게 잘 먹었습니다. 
올 스테인리스라 손잡이가 튼튼하고 위생적인 야채 칼이에요. 먼저 스테인리스 세척 방법 알려드릴게요. 첫째, 키친타올에 오일을 묻혀 연마제를 제거해주세요. 둘째, 수세미에 베이킹소다를 묻혀 닦아줍니다. 셋째, 주방세제로 마무리 후 물로 깨끗이 헹궈줍니다. 이건 기존에 사용하던 야채 칼인데요. 플라스틱이라 쉽게 깨지고 오염도 잘 되더라고요. 이건 굉장히 부드럽고 쉽게 깎여서 손목에 힘도 덜 들어가요. 롯데마트 영종도점 철인에는 알탕, 대구탕 같은 탕류도 맛있는데 쭈꾸미 불고기가 매콤하고 참 맛있더라고요. 기본적인 재료가 다 들어있어서 당근만 추가 후 볶아주었어요. 쭈꾸미 양도 넉넉하고 신선해서 쫄깃한 식감이 좋고 양념까지 들어가 있는데 깊은 매운맛이 일품이었어요. 영종도 쪽 가실 일 있으시면 구매 후 드셔보세요. 스텐 야채 칼은 감자 싹도 한 번에 제거하기 편하더라고요. 작은 감자는 항상 손을 조심해 주세요. 깨끗하게 벗겨져서 고구마 마탕도 맛있게 잘 먹었습니다. 서랍형으로 되어 있는 냉장고 공중부양 아이템이에요. 고리가 있어 서랍이 빠지지 않게 안전장치가 있고 완전히 분리할 수도 있어요. 홀더를 선반에 걸어서 작은 물건을 수납할 수 있습니다. 소스류와 케찹, 와사비 등을 한 곳에 보관하고 있어서 찾으려면 시간도 걸리고 유통기한이 지나서 버려지는 경우가 많아요. 이번 기회에 먹지 못하는 것들은 정리하고 쌓아두지 않고 분류해서 깔끔하게 정리했습니다. 이렇게 선반 사이사이에 남는 공간들이 있죠. 치즈나 버터 등을 깔끔하게 담아서 두면 꺼내기도 편해요. 냉장고에 버려지는 공간을 활용할 수 있는 실용적인 아이템입니다. 작은 튜브들도 케이스에 보관하니 찾기 쉬워서 좋습니다. 홀더의 두께가 1.3cm라서 너무 얇은 선반은 사용하기 불편해요. 헐거워서 서랍이 통째로 열리거든요. 매번 잡고 열 수는 없으니 한 가지 팁을 드릴게요. 홀더를 눌러줄 수 있게 선반에 물건을 올려두세요. 홀더가 고정되어서 서랍이 잘 열리니 안심하고 사용해보세요. 싱크대 하단은 두꺼워서 무리가 되니 걸지 않는 게 좋겠죠? 투명 재질이라 내부가 잘 보여서 이젠 유통기한 넘길 일도 없고 높이가 5cm 정도라서 이런 작은 통들도 보관하기 좋습니다. 아이들 간식도 눈높이에 맞게 걸어두면 꺼내 먹기도 편합니다. 좁은 공간도 활용할 수 있는 실용적인 아이템이라 추천합니다. 
천연 고무나무로 만들어진 접시코지인데요. 베트남 제품으로 매끄러운 재질에 굉장히 튼튼하게 만들어졌더라고요. 총 길이 30에 12cm고 높이는 9cm로 바닥에 미끄럼 방지 고무가 있어 안전해요. 싱크대 선반에 넣고 사용하기도 좋고 테이블 위에 놓아도 멋스럽습니다. 24cm의 큰 접시도 잘 받쳐줍니다. 봉 자체의 높이는 7cm이지만 안정적으로 잘 받쳐주더라고요. 15cm 정도 되는 온폭한 그릇도 스탠딩이 가능해요. 홈 간격의 넓이는 3.5cm로 얇은 접시들은 두 개도 세울 수가 있습니다. 내추럴한 우드 색상이 편안한 느낌을 주어 인테리어 소품으로도 좋아요. 테이블 위에 올려놓고 서빙보드와 간식을 줄때 사용하기도 좋습니다. 잘 먹겠습니다. 식탁 위에 올려놓고 바로 꺼내 사용하니 편합니다. 여름철 대표 과일 천도복숭아는 당도가 높고 향기가 좋아 아이들도 좋아해요. 칼륨이 많고 피로회복에도 좋으니 챙겨드세요. 맛있지? 응. 우드 스탠드는 주방 정리를 깔끔하게 해주고 원목이라 인테리어 효과로도 좋아요. 우드 접시 스탠드는 모서리가 둥글어서 접시가 상할 일이 없고 견고하고 습기에 강한 고무나무라 내구성이 좋아 공간 활용에 좋아요. 튼튼하고 모던한 접시꽂이로 주방을 깔끔하게 정리해보세요. 나무에서 채취한 천연 오뎅을 칠해서 만든 미니 뒤집개로 베트남에서 만든 제품이에요. 일체형 구조로 깔끔하고 위생적으로 사용할 수 있고 손잡이에 구멍이 있어 걸어서 보관할 수 있습니다. 천연 오뎅을 칠해서 방수, 방습 효과가 뛰어나 오래 사용할 수 있는데요. 두께가 얇아 가볍고 손에 착 감기는 부드러움으로 그립감도 좋아요. 길이는 26에 5cm로 부침이나 계란말이도 거뜬하게 요리할 수 있습니다. 게맛살로 간단하게 크레미점 만들어봤어요. 미니 뒤집개는 헤드가 얇으면서 가벼워서 사용하기 편하더라고요 에오박은 베타카로틴, 비타민, 엽산 등 다양한 영양소가 풍부하게 함유하고 있어요. 특히 중년에게 좋다고 하니 많이 챙겨 드세요. 주부들에겐 매일 요리하는 시간이 어쩌면 지겹고 힘들 때도 있지만 맛있게 먹을 가족들을 생각하면서 요리를 즐겨 보자고요. 그리고 나무가 주는 따뜻함으로 주방을 산뜻하고 포근하게 채워보세요. 각종 얼룩과 청소, 세척에 탁월한 천연 세제예요. 뚜껑이 두 가지 형태로 되어 있어서 양 조절이 가능합니다. 
과탄산소다는 산소계 표백제로 세탁시 얼룩제거와 세탁조 청소 등 다양한 용도로 사용돼요. 사용 전 장갑과 마스크는 꼭 착용해주세요. 텀블러에 커피나 차를 마시다 보면 찌든 때가 생겨서 일반 세제로는 잘 닦이지 않을 때가 있어요. 누렇게 줄무늬 얼룩이 보이시죠? 과탄산소다를 조금만 부어서 세척해 줄게요. 양 조절을 할수 있어서 편리하고 숟가락으로 한 스푼 정도 넣어주세요. 이제 끓는 물을 부어주는데요. 물은 텀블러의 반 정도만 채워주세요. 부글부글 거품이 생기면서 세척이 잘 되고 있어요. 2, 30분 정도 방치해두면 뽀글거리는 게 사라지게 됩니다. 가루도 잘 녹았으니 소다물은 버려주세요. 착색되었던 텀블러가 다시 새 것처럼 되었습니다. 전후 비교 사진처럼 확실히 내부가 깨끗해졌어요. 이번엔 싱크대 배수구 청소를 해볼게요. 먼저 배수구 구멍을 막기 위해 위생팩에 화장지를 넣어 묶어주세요. 빨려 들어가지 않게 하기 위해서 비닐 끝은 밖으로 빼주시고 싱크대 배수구망을 넣어주세요. 뚜껑에 가득 채워보니 20g 정도가 나왔어요. 과탄산소다 두 번씩 가득 채워서 40g을 부어주었습니다. 뜨거운 물을 부을 땐한 번에 붓지 말고 천천히 골고루 부어주세요. 이때 과탄산소다가 화학 반응을 일으켜서 인체에 유해한 가스가 나오니 마스크 착용 꼭 하시고 환기하는 것도 잊지 마세요. 거품이 생기면서 찌든 때는 물론 배수구의 냄새 제거도 됩니다. 배수구망도 새 것처럼 깨끗해졌어요. 막아두었던 팩은 빼주시고 망가진 칫솔이 있으면 한번더 닦아주세요. 뜨거운 물을 한번더 부어서 소독해주세요. 그리고 여러 번 따뜻한 물을 흘려보내서 세척해주시면 됩니다. 가성비 좋은 다이소 과탄산소다로 주방을 쉽고 깨끗하게 청소해보세요. 여러분은 빛 사용 후 머리카락 청소를 어떻게 하고 계신가요? 항상 머리빗에는 엉킨 머리카락이 하나 가득이에요. 가느다란 실핀으로 빼보기도 하고 이쑤시개로도 빼보지만 하루 왼종일 걸릴 듯 하네요. 미세하고 촘촘한 갈고리가 여러 개 붙어있는 클리너예요. 그냥 쓱쓱 긁기만 하면 머리카락이 쉽게 딸려 나와요. 빛 사이사이에 끼어 있는 머리카락 뿐만 아니라 각종 먼지와 두피의 각질까지 완벽하게 뺄수 있어요. 나이가 들면 머리카락도 더 많이 빠진다는데 이건 뭐 거의 탈모 아닌가요? 와 환장하겠네요. 갈고리로 열심히 노력한 결과입니다. 깔끔하게 정리된 빛을 보니 탈모 걱정은 잠시 잊은 채 만족하고 있습니다. 이건 무조건 사야하는 필수템이에요. 팍팍 긁으면서 스트레스도 푸세요. 
먼지 걱정 없이 깔끔하게 보관이 가능한 다용도 케이스예요. 뚜껑 분리형으로 세척이 편리하고 어느 장소에나 어울리는 모던한 디자인입니다. 물티슈 권장 사이즈는 17cm로 60매에서 100매가 보관 가능해요. 리필형은 그대로 사용하면 되고 캡형은 제거 후 사용해주세요. 뒤쪽 홈부터 끼우면 쉽게 닫을 수 있습니다. 거친 면 없이 부드럽고 정말 깔끔 그 자체라 너무 마음에 들어요. 물티슈가 잘 나오긴 하는데요. 가위로 옆을 잘라주면 좀더 편하게 사용할 수 있어요. 여기가 실리콘 실링 처리된 부분인데요. 밀폐력이 좋아서 장시간 수분을 유지해줍니다. 모서리 전체가 라운딩 처리라 매끈하고 저렴한 리필형 물티슈를 구매해서 사용하면 가성비도 좋아요. 요즘 필수로 사용하는 마스크도 보관할 수 있어요. 40매까지 수납이 가능하더라고요. 어린이용 마스크도 넣어서 잘 사용하고 있어요. 화이트 색상의 롤 휴지 케이스와 함께 두어도 잘 어울립니다. 알록달록 물티슈를 모던한 화이트 디자인으로 바꿔보세요. 세련되고 깔끔한 인테리어 효과를 낼수 있어 추천합니다. 착식으로 간편하게 설치하면 물팀 방지를 해주는 커버예요. 4개의 흡착판이 단단하게 고정해주고 부드러운 소재로 되어 있어 부러지거나 깨지지 않아서 안전하게 사용할 수 있습니다. 설거지를 할 때마다 매번 옷이 젖는다면 설치해보세요. 이젠 물이 튀어도 옷이 젖지 않습니다. 부드러운 소재라서 일을 할때 걸리적거리거나 불편하지 않아요. 파스텔톤의 구해색이 주방의 인테리어에도 해치지 않습니다. 이제 배 쪽에 물이 튀지 않아 배앓이 하지 않아서 좋아요. 툭툭 털어 물기를 제거한 후 마른 행주로 닦아주면 오래 사용할 수 있습니다. 물이 튀는 걸 방지하고 싶은 곳에 어디든 흡착이 가능해요. 설거지를 할때 싱크대 밖으로 물이 튀는 걸 걱정하지 않아도 됩니다. 원하는 위치에 다양하게 활용 가능하니 싱크대 물막이로 쾌적한 주방을 만들어 보세요. 
자동차 헤드레스트 부분에 걸어서 사용할 수 있는 수납 포켓이에요. 각도 조절이 가능하고 거리를 뺐다 끼웠다 할수 있습니다. 아래쪽에서 위로 올리면서 끼워주시면 돼요. 말랑말랑한 고무 소재의 메쉬 타입이라 통풍도 잘 됩니다. 크기는 8cm 높이에 지름이 9cm라 공간도 넓어요. 메쉬 포켓을 헤드레스트 부분에 걸어주기만 하면 돼요. 뒷좌석에 보강 그물이 없어서 불편했는데 수납이 가능해졌답니다. 이젠 음료수를 마시고 시트가 아닌 포켓에 보관할 수 있습니다. 휴대폰이나 물품을 편리하게 보관하고 꺼내서 사용할 수 있어요. 그리고 휴지통으로도 사용할 수 있습니다. 전에 소개해드렸던 차량용 다용도 후크인데요. 마스크를 걸어서 보관할 수도 있고 메쉬 포켓을 걸어서 다용도로 사용할 수 있어요. 차 안에 메이크업 제품을 넣어두면 꺼내 쓰기 편합니다. 간단하게 메이크업 수정하기도 편해요. 차 안에서 쓰레기를 아무 곳이나 툭툭 버리지 마시고 깔끔하게 다용도로 활용해보세요. 저렴한데 가성비도 좋은 2,000원짜리 다이소템으로 생활의 편리함을 누려보세요. 오늘도 알뜰한 하루 보내시고 끝까지 시청해주셔서 감사합니다.